Làm gì đây Qua sinh nhật đã hứa Tôi đã tạo cho anh dịch vụ cho tiểu tổ tông 24 giờ kể từ giờ Tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt hành vi chuẩn mực của vị hôn thê Phục vụ anh hẳn hoi Đây là bữa sáng tôi chuẩn bị cho anh Đây là quần áo tôi tuyển chọn cho anh Quần áo cô chọn không giấu kim đó chứ Lòng giả tiểu nhân Tôi đã bỏ công chọn ra từ đống đồ tẻ nhạc của anh đó Tuần mới, phong cách mới Vô dị Cô đang làm gì đó Anh muốn làm gì Thay đồ cho trẫm Anh, anh làm gì Thay đồ Không lẽ lại mặc chồng dao Nhưng anh không thể cởi đồ trước mặt tôi chứ Xem như phúc lợi cho cô ha Anh tự mặc đi Mật sư hạ Cô học từ ai Mà thành thạo thế Tôi học chuyên ngành thư ký văn phòng mà Chẳng phải anh điều tra tôi rồi sao Không lẽ đường tổng ghen Ai ghen Tôi tò mò thôi Đường tổng Có ai nói anh dễ đỏ mặt lắm không Cưng quá Không biết lớn nhỏ Cô cầm quần tôi tủng tỉm cười gì đó Tôi Đâu có Cô ngươi ra làm gì Muốn mặc quần cho tôi sao Không có nhé Dịch vụ cho tiểu tổ tông không có phần này Tôi đi đây Tôi không muốn xem quần lót hoạt hình Cậu bé bút chì của anh đâu Cô Danh dự cả đời mình Không thể mặc quần lót hoạt hình Bà chuẩn bị cho nữa Nay đường tổng đẹp trai quá Đúng vậy Cô coi anh ấy mặc màu này đẹp hết sảy Cô thẩm mỹ của tôi ổn chứ Miễn cưỡng chấm cô năm sao Tất nhiên Hồi đường tổng và Khương Kỳ tịch lên hết sợ Đã hút được không ít fan mê nhân sắc Làm gì Nay tiểu tổ tông muốn khoe mẻ tình yêu Tha máy riêng của tổng giám đốc sắp đến rồi Khoe cái gì Tự nhiên muốn đi thang máy nhân viên Trẻ con Chào đường tổng Chào phu nhân tổng giám đốc Không vào đi Ngay ra làm gì Ông xã Tại em đau quá Nào Để anh xem Thì ra là bị cấn Nhẫn ông xã tặng Đau quá Cái này không thoải mái sao Vậy mấy hôm nữa đổi giày mẫu mới cho thay đổi Ngoan Ông xã là tốt nhất Cảm ơn ông xã Con gái sắp tám chuyện thôi mà Anh còn làm vậy không Suýt làm người ta chạy sọc vào luôn đó Nhiều chuyện trước mặt người trong cuộc Thì quá là xem thường tổng giám đốc tôi đây Tôi đang giúp họ Ý thức sai lầm của mình Rồi 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 Anh nói gì cũng đúng Đi làm đi Tôi đi nhé 
Thời hạn có thể trải nghiệm hết nhanh vậy à Là do tới văn phòng anh rồi Tiểu tố tông của tôi à Đáng ra cô nên làm một combo Đấm lưng bóp chân Trong lúc tôi làm việc chứ Tôi còn cả đấu văn kiện Giờ tôi quốc combo đấm lưng bóp chân cho kìa Cô đang phân biệt Đi làm đi Anh đừng quấy rầy tôi làm việc nữa Tối nay tôi mời cơm anh Tôi muốn ăn xiên nướng Được Quán cô đặt lần trước Được 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 Làm đi Alo mẹ ạ à. Ông ngoại tình mà còn dám đòi tiền tôi sao Ai ngoại tình Ông trả tôi Mẹ 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 nói gì cơ Cánh ra Mẹ Sao hả Sao vậy Mẹ tôi bảo hình như bố tôi ngoại tình Còn đang đánh mẹ Giờ tiền mẹ Không sao Đừng xúc ruột Để tôi xử lý Luật sư Tống Giúp tôi một việc Ông để nuôi gái ở ngoài Mà tiêu sạch tiền của nhà họ đường đưa Giờ còn lấy tiền xính lễ của sơ hạ Ông một tí linh sĩ nào không Hai mấy năm qua Ăn của tôi, tài của tôi Tôi chỉ cần có một góc xíu xíu Tôi cho bà hay, bà còn quậy nữa Thì tôi sẽ đi tìm mật sơ hạ Dù sao nó cũng gọi tôi là bố Tôi xin tiền nó là chuyện hợp lẽ đúng chứ Ông dám Bà coi tôi dám không Ông không được đi Bà bỏ ra Tôi không bỏ Bà còn không bỏ ra là tôi Dừng tay Mẹ Tiểu hạ Cho con về đây Thằng khờ này Tấm tay bố vợ làm gì Vì chuyện gì Chuyện không lưu của ông Mật Chúng tôi đã biết rồi Đó Đây Chuyện đó Cô ấy tới tìm tôi bằng công việc Đúng vậy Bà điên này vui dạy cho người ta Bàn công việc Tôi bắt được hai người trên giường luôn rồi Mà ông còn Bàn công việc Có chứng cứ không Có chứng cứ không Luật sư Tống Lịch sử thuê phòng Chính lần trong một tháng Camera còn chụp được Ảnh thân mật của ông Mật và gái đây Anh gọi là gái Cách tôi nói là xưng hô Chứ không phải nghề nghiệp Cô không cần nhạy cảm thế Chính lần một tháng Cả ngày dỗ bố ông mỏng còn Đúng là làm tôi phát tổn Ly hôn Tôi ly hôn với ông Lý thì Lý Lý thì Lý Thằng con khờ khảo Còn ngốc quá đi Sao con ly hôn với nó được hả Thôi thôi Nghe mẹ nói Con không biết quan hệ của sơ hạ và mẹ nó à Sơ hạ đi mất Thì đi đâu tìm cây hái ra tiền đây Con ngu hả À thì Mẹ sơ hạ Chuyện này là tôi không đúng Nhưng mà tôi cam đoan Sau này không gặp người này nữa Thật đó Sao cô gọi đây Cô không biến đi Biến đi Biến Đợi đã Ký xong cái này mới được đi Gì đây Giấy nợ Sao tôi nợ nhiều tiền thế được Mỗi đồng bố vợ tôi tiêu cho cô Đều là tài sản chung của vợ chồng họ Những gì cô xài cô giữ phải trả lại hết Đó là phí tổng thất thanh xuân của tôi nếu như cô không muốn trả cũng được Mình nhờ vào pháp luật Khi đó ghi vào sổ hồ sơ của cô Cô có tốn bao nhiêu tiền cũng không lấy lại được Ký đi Ký thì ký Trả anh Chuyện này Mẹ sư hạ Bà xem Tôi đuổi người đi rồi Đúng không nào Mình đừng ly hôn nữa sau này sống cho tốt được không Mẹ Bọn con tôn trọng ý kiến của mẹ Mẹ muốn ly hôn Tôi muốn ly hôn Cái bà này Sao mà cứng đầu cứng cổ thế Tôi không đồng ý 
Nếu ông Mập kiên quyết từ chối Thì tôi sẵn lòng theo kiện giúp bà Dựa vào số bằng chứng này Bên tôi có quyền trong ra đi tay trắng Vậy những việc liên quan cụ thể Làm phiền luật sư Tống rồi Được Bà Mẹ Mình đi thôi Mẹ sư hả Mẹ sư hả Tôi Có có Vậy là đúng rồi Đi không cái gì Cứ sống bình thường đi Bà đánh tôi à Bảy đánh tôi Cậu thấy không Tôi không thấy gì hết Mẹ Tối nay mẹ và sư hạ ở phòng ngủ lớn đi Chắc chắn hai người có nhiều chuyện để nói Thế không được không được đâu Hai đứa mới đính hôn Đâu thể chi phòng ngủ chứ Mẹ ngủ không khách được rồi Mẹ bọn con không sao đâu Đúng bọn con không sao Bọn con dính nhau suốt ngày Thiếu một đêm đâu nhầm gì đâu Đừng có linh tinh trước mặt mẹ Giống như vậy mà Thấy hai đứa tình cảm vậy Là mẹ yên tâm rồi Vậy thiệt cho con rồi cảnh hành Đi thôi mẹ Đợi đã Sao vậy Hành lý của tôi có ở dưới sàn Sao cơ Dọn mạnh gói tôi dưới sàn đi Mẹ con vừa dọn đã Lát hai người hãy vào Cái thằng này Con coi phòng ngủ có gì đâu mà dọn Coi mẹ kìa Không sao Mẹ hiểu mà Trưởng thành cả rồi Con tiểu hạ của mẹ lớn rồi Mẹ không sao đâu không sao Mẹ biết Dạ con lớn rồi Mẹ, mẹ cứ yên tâm ở lại đây Chuyện ở nhà mẹ đừng lo nữa Đàn ông được trả dựa dẫm được Sau này con nuôi mẹ Mẹ, con là ngoại lệ nhé Con chung thủy lắm Thấy hai đứa hạnh phúc thế này Là mẹ yên tâm rồi Cảnh hạnh, hôm nay cảm ơn con Hình như ngày càng không kìm được Tình cảm dành cho anh ấy rồi Nhưng bên cạnh anh ấy có nhiều con gái ưu tú thế mình có thành người duy nhất của anh ấy không Mẹ khen anh rồi Mẹ em không phát biểu gì à Bác Bác nói Để tình hôm nay anh biểu hiện tốt thế Nếu như anh sợ đi ngủ một mình quá Thì nó có thể ngủ với anh Bác Bác chu đáo quá Anh cảm động quá đi Không như người nào đó Con coi chả bao giờ khen thẳng Được rồi Hôm nay em mời anh ăn ngon Ăn sang hơn xiên nướng Vậy em đi dọn đồ với mẹ đây Chăm sóc mẹ đi ừ. Đi nè mẹ Mẹ con chẳng vậy Sao hồi đó tìm được bạn trai hay vậy Đường cảnh hành Hôm nay nếu không có anh Tôi thực sự không biết phải làm sao Cảm ơn anh Ngủ ngon Xem như cô có lương tâm Gặp được người ưu tú như tôi Cô phải trân trọng đấy Thế này có mập mờ quá không Không được Để cảm ơn Sau này cô dịu dàng với tôi chút đi Như này thì hẹn mọn quá Đừng khách sáo Ngủ Ngon Chuyện hôm nay không được nói với mẹ con Alo Mẹ Chuẩn bị cho tôi ít đồ Mẹ Con xin lỗi Tại con không có bản lĩnh Không thể đón mẹ ra khỏi cái nhà đó sớm hơn Hai mẹ chỉ bao nhiêu cực khổ Nói gì khờ thế hả con Mẹ có đứa con hiểu chuyện như con Thì không thấy khổ tí nào 
Mốt mẹ cũng đi tìm việc Bắt đầu cuộc sống mới Mẹ nghĩ cuộc sống sau này của mẹ con mình Sẽ ngày càng tốt lên Đúng rồi Tiểu Hạ Không phải mẹ dục cưới nhé Chỉ là muốn hỏi con Tính khi nào làm lễ cưới Chính thức với cảnh hành Bọn con Chưa dự định chuyện này Giờ việc ở công ty cũng nhiều Anh ấy cũng bận Có thể lo không xuể Phải Nhà ta So với nhà họ đường Đúng là quá tệ Hôm nay lại quậy âm lên thế Không ảnh hưởng tới cái nhìn của cảnh hành về con chứ Mẹ nghĩ nên tìm cơ hội giải thích với nó Không sao đâu mẹ à Cảnh hành là một người rất ấm áp Với lại anh ấy cũng phân rõ đúng sai Anh ấy không để ý đâu Không sao đâu Sao anh ấy để ý mấy chuyện này được chứ Mình đâu phải chỉ hôn thê thực sự của anh ấy Mong là vậy Mẹ Muộn vậy rồi mình ngủ thôi Được Nằm xuống đi Sáng mai Đưa mẹ tới công ty luôn nhé Đưa mẹ Tại sao Bí mật Bí hiểm thế Đã ra dễ bí hiểm Bảo em dẫn mẹ tới công ty Rốt cuộc là có chuyện gì Còn không mau khai ra Hai người sẽ biết ngay thôi Đừng tổng Hợp đồng cửa tiệm soạn xong rồi Giấc giả rồi Mẹ Con tự ý quyết định Chọn cho mẹ một cửa tiệm nhỏ Đây Bình A Quỷ quyền cho bà Lý Ngọc Trân Tiệm cắt may Và giặt khô lô e tầng 8 miễn phí Ở trung tâm mua sắm dạng mộng Thời hạn quỷ quyền Trọn đời Chuyện này Rất nhiều khách hàng tới dạng mộ mua sắm đã phản ánh rằng Trung tâm thương mại thiếu một cửa tiệm Sửa quần áo và giặt khô Sơ hạ thường mặc đồ mẹ làm Nhìn ra được tay nghề mẹ rất giỏi Thế nên mong là mẹ tới giúp con Cảnh hành Mẹ biết con nói vậy là giữ tôn nghiêm cho mẹ Mẹ cảm động lắm Nhưng mà mẹ không thể nhận cửa tiệm được Tại sao ạ? À? Còn xem, hai nhà vốn đã cách nhau một trời một vực Nếu kinh tế mà nhờ nhà chồng Thì sau này sơ hại sẽ bị người ta khinh Mẹ Người một nhà vốn nên giúp đỡ nhau Làm gì có chuyện phân biệt cao thấp sang hèn Nhưng chuyện này Con thừa nhận Lúc nãy quả thật là có phần an ủi mẹ Nhưng thành ý muốn nhờ mẹ giúp Cũng là thật Vậy, vậy thế này đi Mẹ trả tiền thuê tiệm Miễn phí tiền thuê Xem như con gấp vốn vào cửa tiệm Qua hồng thì Mẹ bảo quấy dịu dàng với con tí là được Mẹ, mẹ xem Mẹ, được rồi, được rồi Hai đứa đúng là hài hước Mẹ, ký đi à Được Anh Tiểu Hạ Mẹ muốn thuê nhà gần cửa tiệm Con tìm giúp mẹ với nhé nếu đắt đỏ quá Thì xa tí cũng được Mẹ Mẹ dọn qua ở với bọn con đi Con ngoan Đây là giới hạn tự tôn cuối cùng của mẹ Thế này đi mẹ Chuyện tìm nhà giao cho con Để con giải quyết Được Được Vậy hôm nay cho phép em đưa mẹ đi dạo Xong rồi thì gọi điện cho anh Anh đưa hai người đi ăn thịt nướng Cảm ơn sếp
Đi thôi mẹ Con đưa mẹ đi dạo Alo cô Khương Giọng đường tổng lạnh lùng quá vậy Chúng tôi định nói vài câu với anh Nếu là việc riêng Tôi không nghĩ là có nội dung Để nói với cô Khương Nếu là việc hợp tác Cô có thể gọi thẳng phòng marketing của dạng mậu Nếu liên quan tới mật sơ hạ thì sao Sơ hạ Tôi vừa nghe được câu chuyện thân thế rất đặc sắc của mật sơ hạ Nếu anh không rảnh nói với tôi Tôi nhịn quá quá rồ Thì sẽ đi tìm nói với mật sơ hạ đấy Cô muốn làm gì Tôi còn lịch trình Tối nay anh tới tìm tôi Tôi nói với anh sao Mật sơ hạ Cô chờ tiếp chiêu đi Tôi vừa nghe được câu chuyện thân thế rất đặc sắc của mật sơ hạ Tối nay anh tới tìm tôi Tôi nói với anh sao chín giờ tối nay Đón tôi ở hầm gửi xe Cảnh hành dướng chuyện gì phải không Chuyển nhà mình mẹ làm được rồi Cô qua đó xem đi Cảnh hành gặp chuyện gì rồi phải không Xin lỗi, gót giày cao quá Tại sao cô điều tra mật sơ hạ Nếu tôi nói là vô tình biết được Anh tin không Nói ngắn gọn thôi Cô biết gì rồi Thực ra mật sơ hạ Không phải máu mũ nhà họ mật nên bố và bà mới dễ lạnh cô ấy Những gì cô nói Lúc mới quen cô ấy là tôi biết rồi Đường tổng Ngoài tài liệu trong email Tôi còn tra được Mật sơ hạ và nhà họ mật không có quan hệ ruột thịt Nhưng nhà họ mật luôn giữ bí mật Tới nay cô mật vẫn chưa biết bí mật này Nhận nuôi hay bị bán Xem như nhận nuôi Lúc cô mật tầm 5 tuổi Mẹ mật tình cờ nhặt được cô ấy đi lạc Nhưng thời đó hệ thống tìm người chưa phát triển Mẹ Mật không tìm ra bố mẹ ruột của cô Mật Bèn đưa cô ấy về nhà cho tới hôm nay Tôi biết rồi Đừng tổng Còn chuyện gì Thân thế cô Mật không rõ ràng Nhớ sau này sự thật bại lộ Mình không thể xác định gia đình gốc của cô ấy Liệu có ảnh hưởng gì tới anh và dạng mậu không Anh có muốn đính hôn với cô Mật không Tôi sẽ không để chuyện không hay đó xảy ra Anh cưới một cô gái không rõ lai lịch về nhà Không sợ bố mẹ cô ấy tới nhà Mở miệng dòi tiền Hút anh một mớ à Tuy sư hạ không thể lớn lên bên bố mẹ ruột Nhưng ân nuôi dưỡng không thể không trả Nếu ngày đó đến thật Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô ấy Gánh trách nhiệm phụng dưỡng một cách thỏa đáng Thì ra tổng giám đốc dạng mẫu tiếng tâm linh lẫy cũng có ngày bị tình yêu làm lu mờ lý trí Có chuyện này Tôi rất tò mò Là gì? Cô Tại sao mãi không buông tha cô ấy? Vì mật sơ hạ là bơm hẹn giờ của dạng mộng Tôi không mong nhãn hàng tôi vừa làm người đại diện Lại bị một người phụ nữ không rõ danh tính Phá hủy lúc nào không hay Chúng ta đều biết rõ Cô ấy không có năng lực đó Càng không có ý muốn phá hoại dạng mộng đó không phải lý do thực sự để cô nhầm vào cô ấy Nếu như cô không muốn nói thật 
Thì tôi cũng không cần nghe cô diện cớ nữa Nếu không có chuyện gì khác Mời về cho Hôm nay là Cô Khương, thấy hot sợi bảo này là sinh nhật cô Tôi thay mặt nhà hàng, tặng bánh kem số lượng có hạn Chúc cô sinh nhật vui vẻ Cách sáo quá rồi Thực ra quà sinh nhật của tôi cũng đã ở đây rồi Ngoan đi, lát lại hết sinh nhật cô đó Không dội mình còn nhiều thời gian Lát tôi phải lái xe Tin hot hôm nay Xác thực tin đồn hẹn hò của Khương Chủ tịch Đường Cảnh Hành Cặp đôi Siro Rất đường hẹn hò bí mật ở nhà hàng Đường Cảnh Hành chúc mừng sinh nhật Khương Chỉ Tịch Tổng giám đốc dặn mẫu Đường Cảnh Hành ngoại tình Xin lỗi Thuy ba quý khách vừa gọi tạm không bắt máy Xin vui lòng gọi lại sao Anh bảo có việc gấp Là đi mừng sinh nhật Khương Chỉ Tịch sao 